ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆರ್ಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆತನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಶಾತವಾನರು ಆಳ್ತಾರೆ ಶಾತವಾನರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕದಂಬರು ಕದಂಬರ ನಂತರ ಗಂಗರು ಗಂಗರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಇವರು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ವಯಸ್ಸಳ ಮನೆತನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನು ಯಾವಾಗ ಹದಿನೈದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನಗಳು ತೆಲೆಯುತ್ತವೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮನೆತನಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಲಹಂಕ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ಯಲಹಂಕದ ನಾಡ ಪ್ರಭುಗಳ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ರಣಭೈರೇಗೌಡ ಆ ಯಲಂಕ ನಾಡ ಪ್ರಭುಗಳ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬೆಂದ ಕಾಳೂರುವಂತ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಲಂಕದ ನಾಡ ಪ್ರಭುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆತನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಗಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳೆಗಾರ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಐದನೇ ವೀರಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮನೆತನ ಆ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಕಂದಾಯಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತ ನಾನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಳರ ದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಇವರ ಮೂಲತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಲತ 
ಚಾಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಒಡೆಯರು ಅಂತ ಒಡೆಯರು ಅಂದ್ರೇನು ಅಳಿಯರು ಅಳಿಯರು ಅಥವಾ ಒಡೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಡೆಯರು ಅಥವಾ ಅಳಿಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ ಒಡೆಯರು ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನದಿ ದ್ವೀಪ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇವರುಂಡ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯೋಧರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಶ್ರೀರಂಗರಾಯನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀರಂಗಮಾಳಿಂದ ಆಭರಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಐನೂರ ಹತ್ತಲ್ ರೂಪಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅದು ಆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ ಶ್ರೀರಂಗ ರಾಯ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಲವೇಲಮ್ಮ 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 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮಳು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಆಲವೇಲಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಓಲೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನತ್ತನ ತರುವಂತೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಠ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಠಕ್ಕೆ ಮಣೆದು ಆಲುವೆಲ್ಲಮ್ಮಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಓಲೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನತ್ತನ ತರ್ಲಕ್ಕ ರಾಜ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ ಭಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ ಭಟ್ರು ಅವಳ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಮೂಗನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಸಗೋತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಕಸಗೋತಾರೋ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೋವಿನ ಸಂಘಟದಿಂದ ತಾನು ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗೆ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೈಸೂರು
ತಲಕಾಡು ಕಳಸ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಯಾರು ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಪ್ಪು 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 ಹಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹ್ಮ್ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲ ಚಲೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ದಾನ ದಾನ ಅಥವಾ ದಾನೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರು ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸಾರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ನಾಲ್ಕು ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗ ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಆಮೇಲೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಂತರ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಈ ತರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರವಿ ಅವರ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಇವರ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ರಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ರಸು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಳವಾಯಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಳವಾಯಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಳವಾಯಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ದಳವಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಎಸ್ ಆ ಆರನೇ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸು ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದಳವಾಯಿ ಅಂತ ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸು
ಈ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮರಾಯ ಈ ವಿಕ್ರಮರಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತನ ಈತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ರಾಜ ಒಡೆಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಳವಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂಟರವರೆಗೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜನ ಒಡೆಯನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಹಾಕಿದಂತ ಬಿಜಾಪುರದ ರಣದುಲ್ಲ ಖಾನನ್ನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಸ್ ರಣದುಲ್ಲ ಖಾನನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಠೀರವ ಒಂದು ಪಣವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಆ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣವನ್ನು ಕಂಠಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದ ಈತ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪೈಲವಾನ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪೈಲವಾನಗಳನ್ನ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇಳಿತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ದಳವಾಯಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗುಲಾಮರು ಅವರ ಸಾಮಂತರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಾನು ಸೇವಕರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ತಾನು ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಮಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಜಗಮಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಜಗಮಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಮಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುದು ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಮಲ್ಲ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಬಿರುದು ಈತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಸವಿನಿಪಿಗಾಗಿ ಈತ ಸಾಯುವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡೆ ಕಾಲುವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಈತ ಆ ಜಗಮಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಜಗಮಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಈತನಿಗೆ ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್
ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಜ ಬೇಂಟಾರೆ ಯಾರ ಬರದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ದೇವರನ್ನೇ ಬರದಾಗಿತ್ತು ಗಜ ಬೇಂಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಜಾಮ ಬೇರೆ ಅವು ಎರಡು ಪ್ರೌಢ ದೇವರ ಯಾತ ಗಜ ಬೇಂಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬರೋದಿದ್ದ ಈತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚಾಮರಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕವಿ ಚಾಮರಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಕನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಕನ್ ಈ ತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಕನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ಲಾಕನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಡೆಯರು ಇವರ ರಾಜ್ಯಗುರು ಯಾರಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ರಾಜಗುರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಕನ್ನಡದ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಈತ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಜುಳ ಅವರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ಯಾವಾಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಇವರು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಔರಂಗಜೇಬು ಹೋಗಿ ಮೂಡ್ತದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಿತ್ತು ಅದ್ಯಾಳ ನಗಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬ ಶಿವಾಜಿ ಸೋಲಿಸಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಸೋಲಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಇವ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಅದ್ಯಾಳ ನಗದೆ ನಗದೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೋತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು
ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾರಾ ಬಲೋತಿ ಬಾರಾ ಬಲೋತಿ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ರು ಶಾನಭೋಗರು ತೋಟಿ ಜನಾಂಗ ತಳವಾರರು ನೀರಗಟ್ಟಿ ಜೋಹಿಷ್ ಕಮ್ಮಾರ ಬಡಿಗ ಕುಂಬಾರ ಅಗಸ ಆ ಹಡಪದ ಅಂಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಇನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಬಾರಾ ಬಲೂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಿಬಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರುವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಇವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವರಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣನು ಅಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಈತನಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರೀಪನು ಅಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣನು ಅಂತ ಬಿರುದಾಯ್ತು ರಾಜ ಜಗದೇವ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಿರುದು ಇವರು ಸ್ವತಃ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪಂ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಎರಡು ಆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬರೆದಂತ ಬೆನ್ನಪ್ಪಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು ನೋಡಿ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿರುದುಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಹ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪ್ಪು ಬಿರುದುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ನಾಲೆ ಜನ್ಮಂತ ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ನಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ನಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ನಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಆ ಭೇದವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಿಹ ಸಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇಕೆ ಪೇಳಗಳಿಯವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು ಅಂತ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇಕೆ ಪೇಳಗಳಿವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು ಅನ್ನುವಂತ ಮತ್ತನ್ನ ಇಡೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಆ ಒಂದು ನಲಿವು ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪುರುಷ
ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಕಂಠೀರವರ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಠೀರವರ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಡೆಯ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಬಾಯಿ ಬರ್ತ ಮಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಸನ್ಯ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಗಂಡ ಮಗ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ನು ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ವು ಮೂಕ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ನಾಕ್ ನಾಯಿ ಸೊತ್ತು ಅಂದಂಗ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಚಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒತ್ನಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಸುಮ್ಮರಲಿ ಎಪ್ಪ ಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಈತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಈತ ಮೂಕನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈತನ ಆ ಕಾಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ದಳವಾಯಿ ಕಾಂತರಾಜಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಈ ಕಾಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾಜ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಇವ್ರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ದಳವಾಯಿ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಸಮರ್ಥ ಒಡೆಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಒಡೆಯನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜಯ್ಯ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ರು ತಾವು ಆ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹಣ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ದಿಂಡಗಾಲದ ಫೌಜದಾರನಾಗಿರುವಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದಳವಾಯಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಶಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ವರಹ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವರಹ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಬದಾಮಿ ಚಾಲಕ್ಯರು ಎಡಮುಖ ವರಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಬದಾಮಿ ಚಾಲಕ್ಯರು ಎಡಮುಖ ವರಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರಹ ಅದು ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಅಂದ್ರೆ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ರಣಧೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಯಾರದಾಗಿತ್ತು ರಣಧೀರ ರಣಧೀರ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದು ರಣಧೀರ ರಣಧೀರ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇ ಹೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಯಾವುದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಪಣ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪಣ ಎಸ್ 
ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ಸು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಳವಾಯಿಗಿರುವಂತ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ಸು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ದಳವಾಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ರೈಟ್ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜನನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ದಳವಾಯಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪಾಲ ಜಾಲರಿಪು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಹೋಗೋಣ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೋರೆ ಹ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಉಂಡಿವ್ರಿ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರು ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇವತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ತಂದೆ ಕಾಶಿಂ ಖಾನನ ಹತ್ರ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾವ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭರತ್ ಡಿ ಎನ್ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ ಸರ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವರ ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರ ಕಡೆ ತಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಾವ ಆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಾಣಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ 
ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ತಾಯಿ ಫಕ್ರುನಿಸ ಅಥವಾ ಪಾತಿಮಾ ಬೇಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟದ ಸೂಫಿ ಸಂತನಾಗಿರುವಂತ ಟಿಪ್ಪು ಮಸ್ತಾನ್ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಆ ಪತ್ತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈತ ಸರಂಗಣದ ಸರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಜಾಫರ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾನೆ ಈತನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಆ ಸರಂಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಫರ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಜಾಫರ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಹದಿನೇಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಾನೆ ಈತನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೈತು ಹೈದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸುಮ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನದಂತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಹ್ಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಸೋದು ಏನು ತೋರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಳಗತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುದು ಹ್ಮ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ನೋಡು ನಾನ್ ಬೇಕಾದ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಾಯಿ ನಂತವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಳು ಆಗ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮುಳು ಆಗ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈತನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತಾನೆ ಓದದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವಂತ ಅನಕ್ಷರ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹಂಗ ಮೈಸೂರನ್ನಾಳಿದಂತ ಮೈಸೂರನ್ನಾಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತ ಯಾರು ಅಹ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾಣಾಕ್ಷಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮರಾಠಿಗರ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇಡ 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 ಅವೇನು ಬೇಡ ಅವ್ ಅವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ ಅದ್ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ವಿವಾದ ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗು ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗು ಇರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಕಪಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಚಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಹಾಳಾಗೋಲಕ್ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರ್ಮಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮರಾಠಿಗರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೈಸೂರು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೈದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ ಸಿರ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕಳಿಸಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲವ ಉಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ 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 ಸುಡ್ತಾನೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಹೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ತನಕ ಹೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮದ್ರಾಸ್ ತನ ಉಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ ಹೊಡೋದು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ತನ ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ತನ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೈ ಮುಗಿತದ ಸೈಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ ದೇವರೇನಿ ಅನ್ವತದಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ
ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ ಓರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇವ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟ ಅಹ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಒಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಾಗ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ ಸಿಟಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈರಿಗಳ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈರಿಗಳು ಫ್ರೆಂಚರು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮಾಹೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆ ಮಾಹೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸೋಲಿಗನೂರ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಮೊದಲು ಏಡ್ ತಿಂದದ್ದು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಏಡ್ ತಿಂದವ ಯಾರಂದ್ರ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಬಿದ್ರ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಏಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಪಡಾ 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 ಪಡ ಹೊಡಿತಾನೆ ಯಾರು ಹೈದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಡತಕ್ಕ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅನ್ವತ್ತದಾರೆ ಹೈದರಾಲಿ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚತ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಅರ್ಕಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಕಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ ನೋವಾ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಅರ್ಕಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನೋವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ನೋವಾ ಪೋರ್ಟ್ ನೋವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಂದ್ರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅರ್ಕಾಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆದರೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೋದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನುವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆದ ಯಾರು ವಿಫಲರಾದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಫಲನ ಆಗ್ತಾನೋ ವಿಫಲನ ಆದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ ಐರ್ಕೂಟ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನೋದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುಂಬ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋತನಲ್ಲದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏಳರಂದು ಬೆನ್ನು ಹುಣ್ಣಿ ನೋವಿನಿಂದ ಆ ಬೆನ್ನು ಹುಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಆ ಯಾರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮರಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸ್ಥಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬೆನ್ನಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾತ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲಬಾರ ತೀರವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋಕ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವೈರಿಗಳು ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ 
ಶಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಮವರ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಮಚರ್ಮ ಅಥವಾ ರಾಮವರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮವರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಮವರ್ಮ ಅವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತನ ಯಾರ್ಲೇ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ತಿ ಅಂತ ಅವ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿರುವಾಂಕೂರ ಅರಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀವು ಉತ್ಸದಿಯ ಶಾಣಿ ಇದೆಯ ನನ್ನ ನನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಾಗ ನೀ ಯಾಕೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ತಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತಾನೆ ನಾ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟವನೆ ನೋಡು ಅಂತನ ನೀವ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ನೀನ್ ಹೆಡ್ಕಿನ ಚಣಬರ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ ಅಂತನ ಹೆಡ್ಕಿನ ಚಣಬರ ಬಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಲಕ್ಕನ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಬಿಡುತ್ತ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಮವರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ನನಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟೆ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿಮಗೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತವ್ ಒಟ್ಟ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಡ ಪಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೆಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ ಟಿಪ್ಪುನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ ರಾಜ ರಾಮವರ್ಮ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ರಾಮ ರಾಜ ರಾಮವರ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಹೂಡುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಡೋಸನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಿಂದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಿಂದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಶ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇರದೇ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಹ ಮತ್ತು ಮೆಹರುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಹ ಮತ್ತು ಮೆಹರುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊರೆ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಗುಲಾಮಿಗಿರಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರದ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯ ಆಗಿ ಮೂರ್ ಕೋಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇರದೇ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಲಿಹ ಮತ್ತು ಮೆಹರುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಅರಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹ್ಯೂರೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತೆಲಿಕಟ್ಟು ಹೋತು ಯಾರ್ ಲೇ ನೀವು ನಾ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಡ್ದ ನಿಮ್ಗಂತ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಲಾಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಅವ ಅಡ್ನೇಡಿ ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ನೇಡಿ ಅವ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಹುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ ಅದು ಭಯಂಕರ ಮಳ್ಳ ಈ ದೇಶದ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ನಾಡಿ ಹಂಡ ಪಸಂಟ್ರಿ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ನಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಯಾರು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಾಯಾನ್ ಹಲ್ಲು ಮುರಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಜನರಲ್ ಹಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಾಯಾನ್ ಹಲ್ಲು ಎರಡ್ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಬಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಹೊಡೆದಾರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ನಮ್ ಒಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ ಕಳಿಸಿದ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೆಂಬಲ ನಿಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಲಾಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇಬ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೋಟೆಯ ಮುತ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಆ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವಂತ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಕರೀತಾನೆ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಕರೆದು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕನ ಕರೆದು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಗಲ ಬಡಿತಾನೆ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪ ಬಾಗಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಂದಾಗ ಬಾಗಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಗಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ರುಂಡ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೌಳಿಕೆ ಬೆಂಡಿ ಕಾರ್ಯದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷಿದು ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ವಾವ್ ಶಾಟ್ ಅಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ದೊರೆಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ್ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಯಾರು ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಲ ದೊಡ್ಡ ಬಲಾಢ್ಯ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮೈಸೂರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್
ಮಂಗಳೂರು ಏನು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀವ್ ಏನು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋಟೋದ ಮ್ಯಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಪಾಠ ಚಂದ ಕೇಳಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಋಣಾನುಬಂಧನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಪೂಜನೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಟೈಗರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿನ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯಾಗಿ ನೂರು ದಿನ ಇಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ದಿನ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಂದೂರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಮರಾಠರು ಆ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಿತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ನಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ